আপনি যদি আপনার প্রজেক্টে এই রকম কিছু একটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চান যে এখানে আপনি টি অথবা যে কোনো লেটার লিখবেন আপনার ডাটাবেস থেকে আপনার ইউজারের নেমগুলো খোঁজে নিয়ে এসে এখানে দেখাবে এবং সেইগুলোকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এবং একটা ফর্মের সাথে এটাকে সাবমিট করতে পারবেন যে কোনো পোস্টে পেয়ে ক্ষেত্রে তো আপনি যদি এরকম কিছু আপনার ওয়েবসাইটে ক্রিয়েট করতে চান সেটা রিয়্যাক্ট মাল্টি সিলেক্ট দিয়ে খুব সহজে করে ফেলা যায় এইটা করার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই রিয়্যাক্ট সিলেক্টটা আমাদের প্রজেক্টে ইনস্টল করে নিতে হবে তো এটা করার জন্য আপনি যদি জাস্ট সিম্পলি গুগলে এসে রিয়্যাক্ট সিলেক্ট লিখে সার্চ দেন তাহলে আপনি প্রথমেই এই গিঠাব লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন রিয়্যাক্ট সিলেক্টের ঠিক আছে জেড ওয়াস্টনের তো এরপর আপনি যদি এখানে নিচের দিকে আসেন নিচের দিকে আসলে দেখবেন তারা বলতেছে রিয়্যাক্ট সিলেক্টটাকে ইনস্টল করে নেওয়ার জন্য তো আমার প্রজেক্টে অলরেডি রিয়্যাক্ট সিলেক্ট ইনস্টল করা আছে আপনারা এটা ইনস্টল করে নেবেন এইটি ইনস্টল করার পর আমাদেরকে হচ্ছে রিয়্যাক্ট সিলেক্টটা ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে তো আমি জাস্ট এখানে এটা কপি করে এনে এটাকে ইম্পোর্টে বসাই দিলাম এরপর আমরা অপশনসগুলো কপি করে নিলাম আমরা যে মাল্টি সিলেক্টে যে অপশনগুলো মাত্র দেখলাম বা সিলেক্টে যে অপশনগুলো দেখলাম এই হচ্ছে সেই অপশনটা এখানে জাস্ট কী থাকে ভ্যালু এবং লেভেল দুইটা ওকে আপনি যে লেভেলের উপর ক্লিক করতেছেন তার ভ্যালুটা সেট হচ্ছে আচ্ছা এইটা করার পর আমাদেরকে জাস্ট এখানে ডিফল্ট একটি স্টেটও আমরা হচ্ছে এখানে নিয়ে নিই এইখানে আমি উপর স্টেটটাকে কপি করলাম স্টেটটাকে উপরে কপি করার পর আমি হচ্ছে জাস্ট আমাদের যে সিলেক্ট কম্পোনেন্টটা আছে এইটাকে আমি কপি করে এনে আমাদের এই হ্যালো যেটা ছিল এখানে এই হ্যালো লেখাটা এইখানে জাস্ট আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম এটাকে পেস্ট করে দেওয়ার পরে মোটামুটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন এরকম একটা ড্রপ ডাউনের মতো সিলেক্ট করার একটা অপশান চলে আসছে ওকে তো এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখন আপাতত এই যে চকলেট তারপর আমি যদি স্ট্রবেরিতে সিলেক্ট করি স্ট্রবেরি সিলেক্ট হচ্ছে ওকে আপনারা কিন্তু চাইলে এই যে কম্পোনেন্টটা আমরা রিয়্যাক্ট সিলেক্ট থেকে নিচ্ছি এটা যে কোনো ফর্মের ভেতরে বসাইলে আপনি যদি অন সাবমিটে ক্লিক করেন বা ফর্মটাকে সাবমিট করেন তখন কিন্তু এটার ভ্যালুটা আপনি পেয়ে যাবেন এই যে সিলেক্টেড অপশনের ভেতরে ওকে আচ্ছা তো এইটা করার পর আমরা এখানে তো আমরা সিঙ্গেল একটাকে সিলেক্ট করতে পারতেছি তাই না তো আমার যদি এরকম অপশনস থাকে বা আমি যদি এরকম চাই যে আমি এখানে মাল্টি সিলেক্ট করব একের অধিক ভ্যালুগুলোকে আমরা সিলেক্ট করব তো সেটার জন্য তেমন কিছুই না আপনি জাস্ট এখানে এসে একটা প্রপস বলে দিবেন বুলিয়ান একটা প্রপস ইজ মাল্টি ইজ মাল্টি ওকে এইটা করে দেওয়ার পর দেখেন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখন এই যে ভ্যানিলা এরকম দেখেন একটা মাল্টি মাল্টিপল আমরা অপশন সিলেক্টর মতো একটা ইয়ে পেয়ে গেছি তো এখন যদি আপনি নতুন করে আবার এখানে ক্লিক করেন চকলেট তারপরে যদি আবার এখানে লাইক হচ্ছে আপনি সার্চের মতো লেখেন লাইক ডাবলু দেখবেন যে কিছুই নাই স্ট্রবেরি আছে স্ট্রবেরি দেখাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনি যদি এখানে লাইক হচ্ছে এক্স লেখেন নো অপশনস কোনোটাই নাই আর আপনি যদি এখানে এস লেখেন তাহলে স্ট্রবেরিটা দেখাবে এটাও সিলেক্ট করতে পারেন তারপরে আপনার যেটা আছে তো এই জিনিসগুলো এখন আপাতত আমাদের এই অপশনসগুলো লোড হচ্ছে কোথা থেকে এই যে আমাদের স্ট্যাটিক এই অপশনস থেকে লোড হচ্ছে তাই না বা অনেক সময় আমরা হচ্ছে আমাদের দরকার হইতে পারে যে এখানে ধরুন চকলেট স্ট্রবেরি আমি যেটি লিখতেছি ভ্যানিলা এখন জাস্ট ভ্যানিলা আছে আর কিন্তু কোনো অপশনস নাই রাইট আমি যদি এখানে এক্সে ক্লিক করি দেখেন নো অপশনস কিন্তু আমি যদি চাই যে এক্স দিয়ে আর একটা অপশন এখানে ক্রিয়েট হবে সেটাও কিন্তু আপনারা করে ফেলতে পারবেন ওকে এইটা করার জন্য আমাদেরকে ক্রিয়েটেবল সিলেক্টটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে সেটা করার জন্য আমি জাস্ট সিম্পলি এখানে লিখি ইম্পোর্ট ক্রিয়েটেবল সিলেক্ট ফ্রম রিয়্যাক্ট সিলেক্ট রিয়্যাক্ট সিলেক্ট অর ক্রিয়েটেবল ওকে অর ক্রিয়েটেবল তো এই যে ক্রিয়েটেবল সিলেক্ট আমরা যদি এখন এই সিলেক্টের এখানে ক্রিয়েটেবল সিলেক্টকে বসাই তাহলে এখন আপনি এখানে যদি আসেন লাই হচ্ছে এক্স লেখেন দেখবেন যে এখানে ক্রিয়েট নামে একটা অপশন আছে আপনি যদি এটাতে ক্লিক করেন তাহলে এক্স ভ্যালুটা এখানে ক্রিয়েট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ওকে তো এখন আমাদের যেহেতু এই যে অপশনসগুলো আসতেছে এই যে লেভেল এবং ভ্যালুগুলো আসতেছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের স্ট্যাটিক এইখান থেকে আসতেছে রাইট আমাদের এই সবগুলো ভ্যালু এইখান থেকে আসতেছে তো আপনি যদি এখানে কনসোল লক করেও দেখতে চান যে সিলেক্টেড ভ্যালুগুলো এখানে আসলে কি আসতেছে আপনি জাস্ট এখানে কনসোল লক লেখেন লেখার পর সাপোজ আপনি যদি এখান থেকে চকলেটটাকে সিলেক্ট করেন দেখেন একটা অ্যারের ভেতরে ভ্যালু চকলেট লেভেল চকলেট এটাকে আপনি সিলেক্ট করছেন এটা যদি কেটে দেন তারপরে আপনি এমটি একটা অ্যারে পাচ্ছেন অর্থাৎ এই স্টেটে আমাদের সিলেক্ট করা ভ্যালুটা সিলেক্ট হচ্ছে সেটা কার মাধ্যমে এই যে অনচেঞ্জ সিলেক্টেড অপশনস এইটার মাধ্যমে ওকে তো এখন 
আমাদের এইখানে এই ভ্যালুটা তো আপাতত আমরা স্ট্যাটিক করতেছি কিন্তু আমাদের রিয়েল একটা প্রজেক্টটা যখন এই জিনিসটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাব তখন কিন্তু আমরা স্ট্যাটিক এই ভ্যালুগুলো আর এখানে দিব না তখন আমাদের এই ভ্যালুগুলো ধরেন আপনি অনেকগুলো ইউজারের নাম এখানে লিখতেছেন লাইক হচ্ছে নাম অথবা ইমেল রাইট তো সেই নামের লেটার যখন আপনি লিখবেন তখনই তার নামটা এখানে সাজেস্ট করবে বা সেই লেটার রিলেটেড যতগুলো নাম আছে এখানে সাজেস্ট করবে রাইট তো সেই ভ্যালুগুলো আসবে আপনার সার্ভার সাইট থেকে ওকে তো এর জন্য আমি যদি হচ্ছে আমার সার্ভার সাইডের এপিএটা দেখাই আমার অলরেডি সার্ভার সাইড একটা এপিআই ক্রিয়েট করা আছে নোট যে সার্ভারে আমি যদি এখানে যাই এখানে গেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার সাইডের আমরা যে আমাদের সিঙ্গেল একটা ইউজার অ্যান্ড নেম পাওয়ার যেই একটা এপিআই সেটা আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করে রাখছি অল নেম তারপর একটা প্যারামস জাস্ট টেক্স এখানে আমরা যেই স্ট্রিংটা দিয়ে আমরা নামটাকে সার্চ করব সেইটা আসবে এবং এইখান থেকে আমরা জাস্ট কিচ্ছু করে নিই আমরা জাস্ট হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে আমাদের নামটাকে ফাইন করছি এবং এখানে আমরা প্রজেকশন ব্যবহার করে শুধু নেমকে আমরা নিছি ওকে বাদ বাকি যত ইনফরমেশান আছে সেইগুলোকে আমরা আপাতত নিচ্ছে না নেম এবং আইডিটা যাবে ওকে আচ্ছা তারপর আমরা জাস্ট এটাকে টু এ করে সেন্ড করে দিছি আমাদের ক্লায়েন্ট সাইডে আচ্ছা এইটা করার পর এখন মোটামুটি হচ্ছে আমরা এইটা আমাদের ক্লায়েন্ট সাইড থেকে আমরা চাইলে ফেচ করতে পারবো রাইট তো এর জন্য আমাদের জাস্ট সিম্পলি এখানে কি করতে হবে একটা ফাংশন লিখতে হবে লাইক হচ্ছে আমি লিখলাম হ্যান্ডেল নেম চেঞ্জ ওকে এটা লেখার পর এটা একটা অ্যারো ফাংশন হবে এবং এই অ্যারো ফাংশনটা এই অ্যারো ফাংশনটা আসলে আমাদের এই যে ক্রিয়েটেবল সিলেক্ট এখানে প্রপস আমাদের দিতে হবে কি অন ইনপুট চেঞ্জ ওকে অন ইনপুট চেঞ্জের মধ্যে এই হ্যান্ডেল নেম চেঞ্জ এটাকে বসাই দিতে হবে এই যে অন ইনপুট চেঞ্জ প্রপস আমরা দিলাম হ্যাঁ এটার ভেতরে কিন্তু আসলে এখানে দুইটা আর্গুমেন্ট সে হচ্ছে না এক হচ্ছে আপনার ইনপুট ভ্যালু দুই হচ্ছে আপনার অ্যাকশন ঠিক আছে অ্যাকশন মেটা বা কীরকম এইরকম কিছু একটা বলতে পারেন তো এই দুইটাকে আমরা কনসোল লক করলে আপনারা জিনিসটা আরও ভালো বুঝতে পারবেন যে আসলে এই দুইটা আসলে এখানে কি আসতেছে আমরা যখন একটাকে সিলেক্ট করতেছি এটা এখানে কী আসতেছে ওকে আমি এখানে জাস্ট এই দুটাকে কনসোল লক করলাম এবং এখান থেকে এখন যদি আমি চকলেটটাকে সিলেক্ট করি দেখেন এই অ্যাকশনের যে আমাদের এই ভ্যালুটা আসতেছে কত অ্যাপ ডট জেস এক্সে উনিশ নাম্বার লাইন থেকে এখান থেকে প্রথমে একটা ইনপুট ভ্যালু এবং অ্যাকশন মেটা রাইট তো এই যে ইনপুট ভ্যালুর এখানে কি আসতেছে আমাদের হচ্ছে মেনু ইনপুট ব্লার ইনপুট ক্লোজ এইটা রাইট অ্যাকশনে আমাদের এটা এখন কি হচ্ছে সেকেন্ড যে প্যারামিটারটা সেটা হচ্ছে কি প্রিভ ইনপুট অর্থাৎ প্রিভিয়াস যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা ওকে তো আমরা মোটামুটি এটা বোঝে গেলাম যে ইনপুট ভ্যালুর ভেতরে আমাদের ইনপুট ভ্যালুটা পাচ্ছি এবং অ্যাকশন মেটার ভেতরে আমরা অ্যাকশন যে অ্যাকশনগুলো এখানে পাস করতেছি সেটা পাচ্ছি এবং প্রিভ ইনপুট নামে আরেকটা প্রপার্টি পাচ্ছি ওকে তো এখন এখানে জাস্ট আমাদের সিম্পলি কি করতে হবে আমাদের প্রথমে আমরা হচ্ছে চেক করে নিতে পারি এখানে একটা ভ্যালিডেশনের জন্য যে ইফ ইফ ইনপুট ভ্যালু যদি ট্রু হয় তাহলে তুমি হচ্ছে এখানে কিছু করবা ওকে তো সেটাকে আবার আমরা চাইলে একটা ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে রাখতে পারি ইরোর হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য ওকে তো এখানে যে সিম্পলি আমি হচ্ছে এখানে কনসোল লক করে দিই ইরোর এবং এই যে ট্রাই ব্লকটা আমরা তৈরি করলাম যে ইফ যদি ইনপুট ভ্যালুটা ট্রু হয় তখন আমরা ফেচ করব মানে আমাদের ইনপুট ভ্যালুটার যে স্ট্রিংটা আমরা এখানে পাস করব বা কিছু একটা লিখবো সেটা যদি ট্রু হয় তাহলে সেইটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের এই পেয়েটাকে ফেচ করতে পারবো ডায়নামিক্যালি ওকে আমাদের এই পেয়েটাকে ফেচ করার জন্য আমরা মূলত অ্যাসিঙ্ক ওইতে কাজটা করার চেষ্টা করব এই জন্য হচ্ছে আমরা এখানে লিখি অ্যাসিঙ্ক 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 ওকে অ্যাসিঙ্ক তারপর এখন চলে আমরা আমাদের এই পেয়েটাকে এখানে আমরা কি করতে পারবো ফেচ করতে পারবো রাইট তো আমি এখানে লিখি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট অন ডাটা ইকুয়াল অ্যাওয়েট অ্যাওয়েট ফেচ আমরা ফেচ করব কাকে আমাদের আমাদের এই যে আমরা সার্ভার সাইডে যে এপিটা বানাই রাখছি আমাদের সার্ভার সাইডে অল নেমস দিয়ে এইটাকে ওকে তো আমার এখানে অলরেডি ইয়ার ছিল লোকাল হোস্টের আমি এটাকে ওপেন করে জাস্ট এখানে এটা চেঞ্জ করে দিয়ে এই পুরোটাকে আমি আপাতত কপি করে নিলাম ওকে এই পুরোটাকে আমি জাস্ট এখানে কপি করে নিলাম এখন আমাদের যে 
এই যে ফেজের যে ভ্যালুটা এটা আপাতত স্ট্যাটিক আছে এটাকে আমরা পরে গিয়ে ডাইনামিক করব সমস্যা নেই এখন জাস্ট আমাদের স্ট্যাটিক টি দিয়ে আমাদের সার্চ হচ্ছে ওকে তো এটা করার পর আমরা জাস্ট কনস্ট্যান্ট রেজাল্ট ইকুয়াল অ্যাওয়েট ডাটা ডট জেসন ওকে আচ্ছা এটা করার পর এখন জাস্ট আমরা কনসোল লক করে একটু চেক করতে পারি যে রেজাল্টটা আমরা পাচ্ছি কি না এখন যদি আমি আমাদের কনসোলটা চেক করি এখানে যে সিম্পল যদি আমি কিছু একটা লিখি লেখার পর দেখেন এখানে আমাকে টোটাল চারটা রেসপন্স দিচ্ছে ঠিক আছে এখানে আইডি আছে এবং নেইমগুলো আছে অর্থাৎ আমাদের সার্ভার সাইড থেকে আমরা ধরেন যে রেসপন্সটা পাচ্ছিলাম টি দিয়ে যদি কোনো কিছু সার্চ করি টি দিয়ে যতগুলো ইউজারের নেম আছে সবগুলো আমাকে দিচ্ছে এখন এখন আমরা যা সিম্পলি কি করব আমরা কিন্তু আমাদের এপি এটাকে ফেচ করে ডাটাগুলো নিয়ে আসতে পারছি আমাদের এই ডাটাটাকে আমরা হচ্ছে ঠিক এই রকম অপশনসে শুধু লেভেল এবং ভ্যালুতে কনভার্ট করব কনভার্ট করে উপরে একটা স্টেটে রাখবো তো আমরা হচ্ছে এখানে একটা স্টেট এখানে ডিক্লেয়ার করে নিই স্টেটটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি নেইমস কমা দিয়ে সেট নেইমস ওকে সেট নেইমস দেওয়ার পর আমরা জাস্ট এটা কি করব ইউজ স্টেট ওকে ইউজ স্টেট যেহেতু আমরা একটা অ্যারের মধ্যে রাখবো তাই আপাতত ইনিশিয়াল ভ্যালুটা অ্যারে দিচ্ছি আচ্ছা এখন জাস্ট এখানে সিম্পলি আমরা কি করব সিম্পলি আমরা জাস্ট এখানে একটা কাজ করব কনস্ট্যান্ট আমরা যদি এখানে দেই অপশন বা এখানে আমি দিলাম সিঙ্গেল নেইম ওকে নেইম রেজাল্ট ডট ম্যাপ আমরা ম্যাপ চালাবো ম্যাপ চালানোর পর আমরা জাস্ট সিম্পলি এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি এন এনতে আমি নেম আইডেন্টিফাই করতেছি এরপরে জাস্ট আমরা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে নিচে নামলাম এখন আমরা এইটার ভেতরে কিন্তু আমাদের সবগুলো রেজাল্টকে দেখতে পারবো আমি যদি এনটাকে কনসোল লক করি হ্যাঁ আমাদের সবগুলো ভ্যালু কি ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টে দেখতে পারবো আমি যদি এখানে জাস্ট সিম্পলি কিছু একটা লিখি লেখার পর দেখেন চারটা এখানে অবজেক্ট আসছে ইন্ডিভিজুয়ালি রাইট তো এইটাকে আমরা পাইলাম এবং এখন এটাকে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এখানে আমি একটা অপশন ক্রিয়েট করব ওকে কনস্ট্যান্ট অপশন ইকুয়াল একটা অবজেক্ট হবে এই অবজেক্টের ভেতরে আসলে কি থাকবে নেম থাকবে নেম হবে কি এই যে এন ডট নেম ওকে এরপর থাকবে কি ভ্যালু সরি এখানে আমরা নেম দিব না এটা হবে কি লেভেল রাইট আমরা যেহেতু লেভেল আর ভ্যালু রাখব তো এটা নেম না দিয়ে এটা হবে কি লেভেল লেভেলটা এন ডট নেম থাকবে অর্থাৎ লেভেল বলতে কি আমি যখন ক্লিক করার পর এখানে ড্রপ ডাউন দেখাচ্ছিল সেটা আর ভ্যালুটাও কি থাকবে নেম ডট এন ডট নেম ওকে এন ডট নেম এবং এখানে আমরা যদি চাই পরবর্তীতে কালার করতে তাহলে এখানে একটা আমরা কালার রেখে দিতে পারি সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে হচ্ছে একটা হ্যাশকে নিয়ে নিলাম এবং এটার পরে আমরা এটার সাথে কনক্যাক্ট করব কি ম্যাথ 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 ডট ফ্লোর ম্যাথ ডট ফ্লোর করব এবং এখানে আমরা কি করব ম্যাথ ডট র্যান্ডম একটা সংখ্যা জেনারেট করব ওকে এটার সাথে আমরা জাস্ট গুণ করে দিব ওয়ান সিক্স সেভেন 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 টু ওয়ান ফাইভ ওকে তারপরে জাস্ট আমরা এটাকে টু স্ট্রিং করে টু স্ট্রিং করে আমরা জাস্ট এটাকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে ফেলব কনভার্ট করে ফেলার পরে এইটা একটা কালার একটা হেক্সাকট কালার এখানে জেনারেট করবে জেনারেট করে একটা অপশন ক্রিয়েট হবে ওকে এবং এই অপশনটাকে আমরা এক একটা অপশনকে প্রথমে এখানে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালে চাইলে একটা টেম্পোরারি এখানে চাইলে আমরা একটা টেম্পোরারি হচ্ছে একটা অ্যারে বানাইতে পারি ওকে ট্যাম একটা এমটি অ্যারে থাকবে যেই এইটা এই ট্যাম্প অ্যারের ভেতরে আমরা প্রত্যেকবার অপশনটা ক্রিয়েট হয়ে গেলে একবার করে পুশ করে দিব ট্যাম ডট পুশ পুশ কি যাবে অপশন ওকে অপশন তো এই ট্যাম্প ডট পুশ অপশনটা যাওয়ার পর আমাদের চারটা যখন ইন্ডিভিজুয়ালি এই ট্যাম্পের ভেতরে চলে যাবে তখন আমরা যে সিম্পলি এখান থেকে কি করতে পারব আমরা জাস্ট হচ্ছে সিম্পলি আমরা জাস্ট সিম্পলি এখান থেকে সেট নেম করে দিতে পারবো সেট নেমস আমাদের কি হবে এই ট্যাম্প অ্যারেটা উপরে সেট হয়ে যাবে এখন যদি আমরা হচ্ছে আমাদের এই নেমস স্টেটটাকে আমরা এখান থেকে চেক করি এখান থেকে চেক করি আমি যদি এখানে কনসোল লক করি নেমসকে এখন আমি দেখ আপনি দেখতে পারবো আমি যদি এখানে কিছু একটা লিখি লেখার পর দেখেন এই যে আমাদের ইয়েটা আসছে অ্যাপ ডট জেস তেতাল্লিশ নাম্বার লাইন এখান থেকে আসছে এবং এটা খুব সুন্দর করে দেখেন লেভেল ভ্যালু এবং একটা কালার জেনারেট করছে এই পাশে ওকে ঠিক আছে তো আমরা মোটামুটি এই লেভেল এবং ভ্যালু এবং কালার এই তিনটা সমন্বয়ে একটা অবজেক্ট পাইছি যেটাকে আমরা অপশন হিসেবে 
বিবেচনা করতে পারি ওকে তো অনেকটা এই অপশনসের মতো আমরা বানাই ফেলছি এবং তার সাথে একটা কালার আমরা এক্সা কালার যোগ করে দিছি আচ্ছা এটা করার পর এখন জাস্ট আমরা সিম্পলি কি করব এই নেমসটাকে আমরা হচ্ছে এখানে কি রাখছিলাম আমরা এখানে অপশনসের জায়গায় অপশনস দিছিলাম এখানে জাস্ট আমরা কি করব নেমসটাকে বসাই দিব নেমসটাকে বসাই দিলে এখন যদি আপনি এখানে লাইক টেস্ট লেখেন দেখেন এখানে চারটা টেস্ট অলরেডি বাই ডিফল্ট চলে আসছে এটা আসছে এই ডিফল্ট ভ্যালুটার কারণে ওকে আচ্ছা তো এখন যদি আপনি লাইক লাইক হচ্ছে এখানে টেস্ট থ্রি লেখেন তাহলে দেখবেন যেটা ক্রিয়েট করতে পারছেন যদি টু লেখেন তাহলে টুটটা শুধু দেখাচ্ছে ওকে আচ্ছা তো এইটা দেখার পর আপনি যদি এখন চান এগুলোকে আপনি এরকম করে সিলেক্ট করতে পারবেন ওকে চাইলে আপনি হচ্ছে ক্লোজ করে দিতে পারবেন বা সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি যেই নাম দিয়ে সার্চ করবেন আপনার ডেটাবেস থেকে সেই স্ট্রিং দিয়ে আপনার ভ্যালুগুলো এখানে অপশনসের ভেতরে দেখাবে আপনি যদি নতুন কিছু ক্রিয়েট করতে চান সেটাও ক্রিয়েট করতে পারেন ক্রিয়েট করার জন্য আপনি যদি সেটা ডাটাবেজেও ক্রিয়েট করতে চান সেটাও এখান থেকে করতে পারবেন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যতগুলোই দেখতেছি টেস্ট এবং এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে শুধু টি দিয়ে এই জিনিসগুলোই আসতেছে বাট আমরা যদি টি এস এরকম দিই এই জিনিসগুলো কিন্তু ডাইনামিক্যালি সার্চ হচ্ছে না কারণ আমাদের এই পেটে এখানে স্ট্যাটিক করা তো আমরা এটাকে জাস্ট যদি ডাইনামিক করতে চাই সিম্পলি জাস্ট আমাদের কি করতে হবে এখানে একটা ট্যাম্পলেট স্ট্রিং নিতে হবে নেওয়ার পর আমরা জাস্ট এই টিটাকে ডাইনামিক্যালি দিয়ে দিব ওকে এটা কি যাবে এটা হচ্ছে এই ইনপুট ভ্যালুটা যাবে কারণ আমাদের এই ইনপুট ভ্যালুতে আসলে আমরা ওখানে যেটা লিখতেছিলাম সেই টেক্সটটা আসতেছিল এখন যদি আমি জাস্ট সিম্পলি এখানে টি লিখি দেখেন টি রেজাল্টগুলো সবগুলোই দেখাচ্ছে ওকে তারপর আমি যদি এখানে ওয়ান লিখি ওয়ান দিয়ে যতগুলো ভ্যালু এখানে আসা দরকার সবগুলো আসতে স্যার ঠিক আছে তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক দিতে পারেন এবং যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন বা এই রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে পারেন আমি ওখানে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব।